ነው መቆያ መቆያችን ነው አረሞቱ ካምፕ አለማችን እኮ ስንት መከራ እና ፍዳ አሳልፋለች ሊቆጠርና ሊመዘን የማይችል ሰቃይ አይታለች ሰቃይና መከራው ባልሰለጠነችበት ሳይንስ ባላረቀቃት ጊዜ ይሆን አይደለም በስልጣኔዋ ጊዜ ሰባዊነት ዋጋ ተሰጥቶታል በሚባልበት ጊዜ ሁሉ ነው የዓለም ሰቆቃ እስከ ዛሬም እንደቀጠለ መሆኑን እንታዘባለን ዓለማችን ዛሬም እርስ በርስ ከመገዳደል አልዳነችም ዛሬም ከርሃብና ከርዛት አልወጣችም ዛሬም ጉልበተኛ እየደፈቀ እየነዳና ያጋዘ መኖሩን ቀጥሏል ዛሬም ጥጋበኛ ሌሎችን ሲያሰቃይ ዓለማችን ታያለች ስለዚህ እንደ አሽዊት ሲያሉ የመከራ ቋት የነበሩ ቦታዎችን ምን ተሰራባቸው ምን ተደረገባቸው ብሎ ማስተዋስ የሰው ልጅ ያስተሳሰብ ሂደት አንዱን ክፍል ለማየት ይረዳል በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሚሊዮኖች በአሰቃቂ አገዳደል የተጨፈጨፉበት የአሽዊትስ ማጎሪያ ነጻ ይወጣበት 75ኛው ዓመት ባለፈው ሰኞ ተከብሮ ሆሏል ያሽዊትስ ካምፕ የሞት አውሬ ያስለከለከበት የመቅሰፍት ሰይፍ የተመዘገዘገበትና ሚሊዮኖች የተቀጠፉበት ቦታ ነው ከሌሎች የጀርመኖች ማጎሪያ በትልቁነቱም በስቃውም የታወቀና በዘግናኝ መልኩ የሚታወስ ሆኖ ቀርቷል አሽዊትስ ጋሃነም ነው ይላሉ ከዚያ ሁሉ ማአት ባጋጣሚ የተረፉ ዛሬ ስላሽዊትስ ለነግራችሁ ስሞክር በዛን ጊዜ የነበረውን መከራና ሰቆቃ በሙሉ ኃይሉ አሳያችኋለሁ ብዬ አይደለም ያ የማይቻልና የማይታሰብ ነገር ነው ሰባዓይነት ተፈጥፍጦ በጥልቀት ይወደቀበትን ያሽዊትስን ሙሉ ታሪክ ለማስተዋስ አይቻለም ግን እንዲያው ለማስተዋስ ያህል እጅግ በጥቂቱ እንጨዋወተው ብዬ ነው ተቆጥሮና ተዘክሮ ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ ግፍና ስቃይ የዘርጭፍ ጨፋና አሰቃቂ አገዳደል የተፈጸመበት ያሽዊትስ ማጎሪያ ነጻ የሆነበት 75ኛው ዓመት ባለፈው ሰኞ ታስቧል ያንን ለሆኑ ታሪክ አድማጭ ለማመን የሚያስቸግር በሙሉ አቋሙም ለመግለጽ የማይቻለውን ያሽዊትስን ሰቆቃን በታመረ አልፈው በህይወት ቆይተው ተገናኝተው እንባቸውን ያፈሰሱ አስተውሰውታል ድሚያቸው ከ88 አመት በላይ ሲሆኑ ያን ጊዜ እስከ 15 አመት የሚደርስ ድሚ ያላቸው ወጣቶች ነበሩ 300 የሚሆኑ ካሽዊትስ መከራ የተረፉ ከተለያዩ ሀገር ተሰባስበው እዚያው የስቃውን ኮሶ በተጋቱበት ቦታ ላይ ትውስታቸውን በጥሞና አስበዋል የስረኛውን መዝሙር ዘምረዋል አንዳንዶቹ ስለዚያ ታሪክ መናገርም ማሰብም አይፈልጉም ብዙዎቹ እዚያ ቦታ ያጧቸውን ውዶቻቸውን እንደገና ያያስቡ ይንሰቀሰቃሉ። አሽዊትስም ሚሊዮኖችን እንዳልበላ ተረጋግቶ ተቀምጧል። የሆነው ለማስተዋስ ሙዚየም ተሰርቶለት የመጡለትን ይቀበላል። በዩኔስኮም በቅርስነት ተመስክቧል ግን ለተረፉትና ለታሪክ ተማራማሪዎች ከዚያም በላይ ነው የአሽዊትስ የማጎሪያ ካምፕ የተገነባው ፖላንድ ግዛት ውስጥ ነው ጀርመን ፖላንድን በወረራ ካያዘች አንድ አመት በኋላ ነበር የተሰራው መነሻው በፖላንድ የጀርመን ወረራ የሚቃወሙ ፖለቲከኞችን ለማሰር ነበር ነገር ግን ቦታው ከሁሉም ያውሮፓ ግዛት የሚያገናኝ 44 የመተላለፊያ የባቡር መስመር ስላለው 
ለሂትለር ቅር ተስማሚ ሆኖ ተገኘ ሂትለር ስለ ሁዳዋን የመጨረሻው መፍቴ የሚል ቅር ነበርው እቅዱ እስራኤላውያንን ከመረገጽ ማስወገድ የሚል ነበር ስለዚህ ከነበሩት ማጎራዎች ተጨማሪና ትልቅ ካምፕ ለመስራት የአሽዊት ሳካባቢ ያመች ሆኖ ተገኘ ጀርመን ከወረረቻቸው ያውሮፓ ግዛቶችም የሚኖሩ እስራኤላውያን እየተመነጠሩ ከነቤት ሰዎቻቸውና ተወላጆቻቸው ወደ አሽዊት ተጓጓዙ ካምፑ በየጊዜው ማስፋፊያ እየተደረገለት ያንዳንዳቸው 500 ሰዎች የሚዙ 277 ክፍሎች ተሰርተውለታል አራት የመግደያ የጋዝ ክፍሎች ተዘጋጁለት ሁለቱ ያንዳንዳቸው 1200 ሁለቱ 800 እና 600 ሰዎችን በአንድ ጊዜ ማያዝ እንዲችል ሆኖ ተሰሩ በነዚህም የጋዝ ክፍሎች በተለይ በመጨረሻዎች ሁለት አመታት በየቀኑ 6000 ሰዎች ይገደሉ ነበር ይህ ያሽዊት ስቁጥር 2 ወይም በርከኑ ታብሎ የሚጠራው ካምፕ ነው በነዚህ መግደያዎች ታሳሪዎች ወደ ማጎራ የገቡለት ጀምሮ ግድያ የሚፈጸምባቸው ይሆናል ህፃን እመጫት ሽማግሌ ከሆኑ ምንም ማጣሪያ ስለማያስፈልገው አሽዊትስ በደረሱበት ለት ይገደላሉ ከ800 ሺህ በላይ የሚሆኑ ፍጥረኞች በካምፑ እንደደረሱ የተገደሉ ናቸው ይላል በአሽዊትስ ሙዚየም ያለው መረጃ My name is Lydia Tischler Auschwitz was hell Auschwitz really was hell we were on the last but one transport to auschwitz the last transport semelidia tishler ibalal edme 88 honal kemeskerem 942 amet mehret eske 945 amet mehret beitopia qotatar ke 935 eske 938 dres betelayaye metagoria camp neberu ashwats gahannem no ashwats bergit gahannem no ሐምሳይ ምን ሆኖ በዛ ማጓጓዣ ሆነ ነበር የተወሰደ ነው አሽዋት ሲደረስ ነው በውድቅ ትለሊት ሲሆን አየሩ የሚሰነፍጠው የፍርሃት ሽታ ነበር እዚያ ስትደርሱ ነተኛውን ጥንቀት ታሸቱታላችሁ እንደደረስን በሚመርጡ ነው ተደረሽ ፊት መቆም ነበርብን ወታደሮች ለምን እንደሚመርጡ በምንስ መለኪያ እንደሚለዩና አናውቅ ስሙ በዘና የሚታወቀው መንግል ቆሞ ይመለከተንና ወደ ቀኝና ወደ ግራ እየለየ ይልከናል በስተግራ የሚላኩት በህይወት የሚቆዩት ሲሆኑ በቀኝ የሚላኩት ወደ ጋስ ክፍሉ ተወስደው የሚገደሉት ናቸው እናታችን ወደ ግራ ሳይሆን ወደ ቀኝ ከተላኩት ውስጥ መሆኑን አወቀው አካባቢው የተጠበሰ ስጋ ይሸታል በዚህ ለሊት የዶሮ ስጋ እንዴት ይጠብሳሉ ብያስቡ ግን ቆይች ይስረዳ ለካ የሚሸጥ የሚቃጠለው የሰውር ሪሳ ኖሯል እኛ ወደ ትልቅ አዳራሽ ተወሰደንና ልብሳችንን እንድናውል ቅታዘዘ ከዚያ አንዱ መጣና ጸጉራችንን በሙሉ ላጭ ወደ ሌላ ክፍል ወስደው በአግዳሚው ወንበር ላይ አስቀምጡ ተጨናንቀን ነበር የተቀመጠ ያን ግዜ ቀደም ብለው ይመጡት ቀጥሎ ወደ ጋስ ክፍሉ እንደምንላክ ነገሩ በጭንቀት ስም ብለን ተቀመጠ ውሃ ለቀቆብን አሽዋት እንደደረስን ያዝ ነው ነገር ሁሉ ወስደውብናል በእንጨቱ ግድግዳ ላይ እዛ ማጎራ ቆይተው የነበሩ ዜጎች ስም ተጽፏል ታዋቂ ተዋናዮች ሙዚቀኞች ድራሲዎች ሁሉ በዚያ ካምፕ ስለታጉሩ የበለጸገ የባለሙያዎች አቅም ነበር ከኛ ከልጆች ልቅ የከፋ ስቃይ ያገኛቸው ትልልቆቹ ነበር የነበሩበትን መልካም ነገር ሁሉ አተው በራህብ ይቀጣሉ የዚያን ጊዜውን ጭፍጨፋ ማስተውስ ተገቢ የሚሆነው ህዝቦች ከዚህ ተምረው ሁለተኛ እንዳይደገም ካደረጉት ነው በአሽዊትስ ቁጥር 2 ካምፕ የሚመደቡት በባርነት አይነት በግዳጅ የጉልበት ስራ የሚሰሩት ናቸው እነዚህ በድሚያቸው ወጣቶችና ጤናማ የሆኑት ናቸው እስረኞቹ በመድር ቤት ለፋብሪካ ጥቅም የሚውሉ ምርቶችን ይሰራሉ ዋሻ ይቆፍራሉ ከደከሙ በዚያው ይከደላሉ ምግብ የሚሰጣቸው እንዳይሞቱ እንዳይሽሩ ተደርጎ ነው እዚያው ምድር ቤት ወለው እዚያው ያድራሉ በኋላም በህይወት ከተረፈት ውስጥ በቁጥር ሁለት የተመደቡት ይገኙባቸዋል ሶስተኛው ስለ ሰው ልጅ ምርምርና ሙከራ ለተለያዩ ተግባሮችም የሚፈልጉት የሚቆዩበት ካምፕ ነው ለካምፑ አጠቃላይ ዋና አስተዳዳሪ ሆኖ የተሾመው መቅሰፍቱ የሚል ስም ይወጣለት ሩዶልፍ ሆስ ሲሆን የበላይ ሐላፊውም በክፋቱና በጨካኝነቱ የሚታወቀው የሂትለር ምክትል ሂምለር ነው ግቢው 3000 በሚሆኑ ወንዶችና 7 ሴቶች የናዚ ወታደሮች ይተበቃል የየለት ስራውም ይከናወናል የሂትለር መንግስት ከፈረሰ በኋላ ሩዶልፍ ሆስ በፖላንድ ፍርድ ቤት ዘርም በማጥፋትና በአሰቃቂ ግድያ የሰው ልጅን በማስወገድ በፈጸመው ወንጀል ተከሶ 
በስቅላት እንዲቀጣ ተፈርዶበት እዚያ ወንጀሉን መፈጸመበት አሽዊትስ ማጎሪያ ካምፖስ ተሰቅሎ ሁሉም ክፉ ነገሮች የሚጀምሩት በጥላቻ ቃላት ነው ይሁዳውያን በናዚ ፓርቲና ደጋፊዎቻቸው የተጠሉና የችግሮች ሁሉ ምንጮች ናቸው የሚሏቸው ነበሩ አዶልፍ ሂትለር ወደ ስልጣን እንደወጣ ይሁዳውያንን የሚያስጠላና የሚነጥል ፕሮፓጋንዳ በተደራጀ መልክ እንዲነዛ አደረገ ይሁዶች ሀገራችንን ይልቀቁልን ከማለት አልፈው ከሱቆቻቸው አትግዙ ዝለፏቸው ተጋፏቸው አስቸግሯቸው በጥብጧቸው የሚሉ የጀርመን ወጣቶች ተመለመሉ ወጣቶቹ በትምርት ቤት ሳይቀር ጥላቻውን ማስተባበር ያዙ እንዲህ እንዲህ የሆነ የተጀመረው ቅስቀሳ ይሁዳውያንን ወደ ማሶገር ተሸጋግረና ያሽዊትስ ማጓሪያ እንዲስፋፋ ምክንያት ሆኖ ቅስቀሳውም በፊልም እየተቀረጸ መተላለፍ ጀመረ በፊልሙም ላይ ይሁዳውያን በመጪዎት ሲኖሩ በተላላቅ ምግብ ቤቶች ገብተው ሲመገቡ ዘመናዊ ቤቶቻቸውና ስቆቻቸውን እየቀረጹ ሲያሳዩ በሌላ በኩል የጎዳና ተዳዳሪ ሆኑትን ጀርመናዊ ወጣቶች ጀርመናዊ ሽማግሌዎች በተጎሳቆለና በተቀዳደደ ልብሳቸው እየቀረጹ እያወዳደሩ አቀረቡት ይህም ለተመልካቹ የቁጭት ስሜትን እንዲፈጥር ነበር የቀስቀሳውን ነገር አደላለው ከጨረሱ በኋላ እስራኤላውያንን ከያሉበት ከጀርመንና ጀርመን በወረራ ከያዘቻቸው ሀገሮች እየለቀሙ ወደ ተለያዩ ማጎሪያ ካምፖች ተላኩ በርካታ ይሁዳውያንን ለመቀበል አሽዊትስ የመጀመሪያና ቀዳሚ ይሆናል ወይዘሮ ኦሺ ኤከር አሁን 91 አመት ሆኗቸዋል በገጠራማዋ የሩማንያ አንስተኛ መንደር ከስድስት ቤት ሰዎቻቸው ጋር ይኖሩ ነበር አባታቸው ገበሬ ስለነበሩ ኑሯቸው የምቾትና የደስታ እንደነበረ ያስታውሳሉ ከዚያ በኋላ ግን ህይወታቸው እንደዚህ ሆኖ አልቀጠለም ወደ አሽዊትስ ካምፕ ተላኩ እንዴት እንደ ተላኩ የሚያስታውሱትን እንዲህ ይያሉ ያብራራሉ I was born in a tiny village in 1934 in Transylvania Romania uh, being born in the 1930s or 40s a Jewish child የተወለድኩት ሩማንያ ውስጥ በመትገኝ ትራንስቬሊያ በመትባል ትንሽ ከተማ እንደ ኢውሮፓውያን አቆጣጥር በ1934 ዓ.ም ምህረት በ1930ዎቹ እና 40ዎቹ እንደነበሩ ይሁዳው ያልጆች እድሌ ውስን ሆኖ ነበር ምክንያቱም ያን ጊዜ ሂትለር ስልጣን ይዞ ነበር በመንደራችን ከሚኖሩ 100 ቤተሰቦች የሞሳስ ቤተሰቦች በስተቀር በሙሉ ክርስቲያን ነበሩ ስድስት አመት ሲሆን እኔ መንደራችን ተወሮ በሃንጋራውያን ተያዘ ይሁዳውያንን ወንጀል ወዲያው ተጀመረ አንደኛ ክፍል ስንገባ ቆሻሻዎቹ ይሁዳውያን ይሉን ነበር ልጆችም መንትያህቴን ማርያምን ይመቷታል ላስተማሪውን ከሳለ አስተማሪው መልሶኛኑ ይመታናል ስለዚህ ከመጀመሪያው የትምርታችን ቀን ጀምሮ የሚረዳን እንደሌላው ቀና ለናታችን ወደ ትምርት ቤት ሄዳል ተስተካክለልን ትችላለች ብለን የሚያደርጉንን ነገር ሁሉ ነገርናት እናታችን የምትወደን ቢሆንም ያቀፈችንና እየሳመችን አብራና ለቀሰች ልጆቼ እጅ ጋዝናለሁ ምንም ላደርግላችሁ አልችልም አለች እኛ ይሁዳውያን መሆናችንን መረዳትና መቀበል አለባችሁ አለች ያባቴ አስተሳሰብ ትንሽ የተለየ ነው በትምርታችሁ ከክፍል ልጆች ሁሉ ጎበዝ ሁኑና በልጣችሁ ተገኙ አለ እኛም ጎበዝ ነበር ማታም ጸሎታችንን እንዳናስተጓጉል ስለነገረን ጸሎታችንን ማድረግ አናቋርጥ ኦርቶዶክስ ይሁዳውያን እንደመሆናችን እግዚአብሔር እንደሚረዳን ሁሉንም ነገር እንደሚያስተካክልልን እንድናምን አባታችን ይነግረን ነበር እኛም ተስፋ አደረገ ግን ይያደር ሁሉም ነገር የባሰበት ሄደ በይሁዳውያን ላይ በስድስት ወሩ አዳዲስ ህጎች ደንቦች ይወጣሉ ስምንት አመት ሲሆን የይሁዳውያን ትምርት ቤት ከይሁዳዊ በስተቀር ሌላ ማስተማር አይፈቀድለትም የሚል ህግ አወጣ በእኛ ክርስቲያን መንደር ያን ማድረግ የሚቻል አልነበረ እናታችን ታመመች አባቴ ይሁዳዊት ሴት እንዲቀጥር ፈቃድ ጠየቀ ግን ተከለከለ ስለዚህ ህይወታችን እጅግ እጅግ አስቸጋሪ ሆነ በይሁዳውያን ላይ ይፋ የጥላቻ ንግግር ምን ነገር ከአካባቢያችን ይውጡ አታናግሯቸው የሚልቅስ ቀሳ በየለቱ ይካሄዳል ስለዚህ ለአባቴ 
ወደ ሩማንያ እንድናመልጥ ነገርኩት የሩማንያ ድንበር በግር ከአንድ ሰዓት በላይ አይፈጅ ለይሁዳውያን ሩማንያ የተሻለች ነች እየተባለ ይወራ ነበር ኡነትም ነበር አድነዋቸዋል ሩማንያ ይሁዳውያንን ለጀርመኖች አሳልፋ ለመስጠት ተቃውማ ነበር እኛው ዚሁን ጠብቃቸዋለን እንጂ እናንተ አትወስዷቸውም ስላሉ በሙሉ በሩማንያ የሚኖር ይሁዳውያን ከልቂት ተደነዋል አባቴ ግን ምክሬን አልተቀበለኝ የስምንት አመት ትንሽ ልጅ ስለ ህይወቱ ጣውረድ ምን ታውቂና ነው የምትመክሪኝ ያለ እዚ ጥሩ ቤት አለን ምግብ አለን ስደት ቀላል ነገር አይደለም ጀርመኖች ስድስት ቤት ሰብ ለመውሰድ እዚ ገጠር ትንሽ መንደር ድረስ አይመጡም አለኝ አባቴ ክልብ ያዝናለሁ መቶ በመቶ ተሳስተሃል ትክክሉ ነኝ ነኝ አልኩት ኡነትም ትክክሉ እኔ የስምንት አመት ልጅ ነበርኩ በመጋቢት ወር አንድ ቀን 1944 ወደ ዞኑ ጽፈት ቤት ተወሰደን ከሁለት ወር ተኩል በኋላ ግንቦት መጨረሻ በከብቶች መጫኛ መኪና ተጭደን አራት ቀን አተጓዘ ምግብ የለም ውሃ የለም በመጨረሻ ኦሽዊት ሳደረሱ በርግጥ እስ እንደሚወስዱን አናውቅም ነበር የከብቶች መጫኛ መኪናው ተከፈተ በሼ የሚቆጠሩ ሰዎች በጠባብ መሬት ላይ ወረዱ ያቺ ቦታ ስረኞችን መለያ ቦታ ናት ስፋቷ 85 በ35 ጫማ ይሆናል ያቺ ቦታ ቤት ሰዎች እስከ መጨረሻው የሚላዩበት ቦታ ናት እዚያች ቦታ سندرس እናቴ እኔና መንት ያህቴን በጁ አጥብቃ ያዝች አጥብቃ ካያዘች ልታደነን የምትችል መስዋዕት አለ ሁሉም ነገር የሚከናወነው በፍጥነት ነበር እኔ በልጅነት ስሜቴ ዙሪያውን ቃኛለሁ በዚያ ማሐከል አባቴና ሁለቱ ታላላቅ እህቶቼ በትርሙስ ውስጥ ጠፉ ከዚያ በኋላም ሁለተኛ ላይ ይሁቹ የወይዘሩ ኦሽኤክ the process when the train was pushed in the people were told to go down leave their luggage in the site and they promised them ተሳፈርንበት ባቡር እዚ እንደደረሰ እንድንወርድና አጓዛችን እንድንያስቀምጣ አዘዙ ሻንጣዎቻችን እንደማይጠፋ ቃል ከቡል ዶክተር ለመምሰል የሚሞክር ጀርመናዊ በትህትና አነካከረንና የጽዳት ጉዳይ ያስፈላጊ ስለሆነ ልብሳችሁን አውልቁና ሻወሮስ ዳቹ ተመለሱ ልብሳችሁን ኋላ ታገኙታላችሁ ብሎ የምታጠቢያ ቤቱን አሳየን አንዳንዶች ትሁት የሆነ ጀርመናዊ ያገኝን ብለው ብራቮ ይያሉ አጨብጭቡለት አንዳችም ይቀባን ነገር አልነበረ የተመረጡት ሰዎች ልብሳቸውን አውልቀው ወደ መታጠቢያ ክፍሉ እንዲያመሩ ታዘዙ የገነት መንገድ ተብሎ የተሰየመው የጋስ ክፍሉ መሆኑ ፈጽሞ አላወቁ ክፍሉ የሚችለውን ይሃል ራቁታቸውን ሰልፍ ይዘው የሚጣባበቁት ስረኞች ከከቡ በኋላ በሩ ተዘጋ
ሞተሩ ከተነሳ ከአንድ ደቂቃ በኋላ ከፍተኛ ጨዋታና ወይታ ተሰማ እጅግ የሰቆቃ ድምጽ ነው ስካውንም ከጆሮ ያይጠፋ ከ15 ደቂቃ በኋላ ጨዋቱ እንደ ንብ ድምጽ የሚል በቀስታ የሚወጣ ድምጽ ሰማ ወዲያው ሁሉም ነገር ባሽዊትስ ወዲያው ከመገደል የሚዘገዩት መንተያዎች ናቸው የሞት መላክተኛ የሚል ስም ይወጣለት ያሽዊትስ ካምፕ የህክምና ሐላፊ ዶክተር መንግላ ለመርመር ስራው የሚፈልጋቸውን ሁሉ ለጊዜው ከግድያ ያቆያቸዋል መንግላ በሰው ዘር ላይ ጥናት በሚለቅድ ስረኞቹን የመርመር መሞከር ያደርጓቸው ነበር ከታሳሪዎቹም ስብ ብርሃን ለማግኘት ሙከር አድርጓል በመንትያዎችም ላይ ሰፊ ጥናት አደርጋለ ሁሉ በመንትያ ይሁዶች ልጆች ላይ ለአራት አመት የዘለቀ ግዜ ሲሞክርባቸው ቆይቷል ግን አንድም የጥናት ውጤት አልተገኘም መንትዮቹ ልጆች ወላጆቻቸው ተገርለው ብቻኛ ሆነው በርሃብ እየተቀጡ በየቀኑ ምርመራ ይደረግባቸዋል ዶክተር መንገል በግዜው 1500 የሚሆኑ ጥንድ መንትያዎችን ሰብስቦ ሲመረምራቸውና ሙከራ ሲያከናውንባቸው ቆየ በመጨረሻም ካሽዊትስ ከነበሩት 3000 መንትያ ህጻናት የተረፉት 250 ብቻ ናቸው ወይዘሮ ኦሼ ኤከር አሽዊትስን እንደገና ለማጎብኘት እድል ባገኙበት ጊዜ እንባየተናነቃቸው መናገር አቃታቸው ሌላ ጊዜ ግን ባሽዊትስ ካምፕ የስቃይና የመከራ ቆይታቸው እንዴት እንደነበረ ተናግረዋል So as we were standing there my mother grabbed my twin sister and me by the hand we were her youngest children and she hoped that as long as natachun izan endeqobin and nazi wotader mentiyoch mentiyoch iyale be germanya qonqwa tetar nate lemenager fqadenya alleberchim nazim malen gin awoqen mikniyatum menena hete maryam minnemasasalalen temasasay libs lebsenal wotaderu lemaragaget nate entayekat nate min madreg indallebat alawoqechu ለምን እንደው ለመልካም ነገር ነው ብላው ተታደሩን ጠየቀች ራሱን ባውን ታነቀነቀ እናቴም አው ናቾ አለቹ ያን ግዜኛን ወደ አንድ አቅጣጫው ወሰደ እናቴ በተቃራኒው መንገር ተወሰደች እኛ ምን አለቀሳለን እሷም ታለቀሳለች ያን ለት ለመጨረሻ ግዜ እናቴን ያይሁበት ቀን ሆነ ከሌሎች መንት ይያልጆች ጋር ቀላቀሉ እኛ ባለንበት ክፍል እድሚያችን ከ2 እስከ 16 የሚል ድረስ መንትዮሽ ነበር የምትጠብቀን ወታደር ያለቀሱ እናቴ እናት በየስጠይቃት የሚጨሰውን ጭስ ያሳየች እናትሽ እዚያ ናት አለች አልገባኝ ከዚያ ሙሉ ቀለፈ ጀምርመራ ወደ አንድ ክፍል ወሰዱ ራቁታችንን አስቀመጡ ስለሚሆነው ማንንም የሚነግረን የለም እንዲ ከቆየን በኋላ ጸጉራችንን ባጭሩ ቆርጠው ቀሚሳችንን ኮሃላው የቀይ መስቀል ምልክት አድርገው መለሱልን በመርፌም የእስር ቤት መለያ ቁጥር ነቀሱ የመርፌውን ጫፍ በሳት ያግሉና ቀለም ነክረው በግራ ክንዳችን ይዮጉ ለኔ A763 ለኔ A764 የሚል ቁጥር ነቀሱ ይሄው ስካውን ይታያል ከናዚም አጎራዎች ሁሉ የመለያ ቁጥር በንቅሳት የሚጽፈው አሽዋት ስብቻል ከተመረመረም በኋላ ወደ መኖሪያችን ተወሰደ ክፍሉ መስኮት የሌለው የፈረስ ማደሪያ ይመስላል ስስ ፍራሽ ያለበት ተደራራቢ አልጋ ሰጥቶ ከራት ቀናት የከብት መጫኛ መኪና ጉዞ በኋላ መተኛትም ይችላልም ብለን አስበን ነበር ግን የሰው ልጅ አምሮ በእንደዚህ አይነት አስፈሪ ቀን ረፍት አይፈልግም ስለዚህ ስገለባበጥና ስወራጭ አድርጉ አይኔን ከፍቼ በጨለማው ውስጥ ሳይ አንድ ትልቅ ነገር በጨለማው ውስጥ ሲንቀሳቀሳየው መቁጠር ጀመርኩና አምስት ላይ ስدرس ለራሴ እነዚህ አይቻቸው ይማላውቅ ትላልቅ ድመቶች ናቸው አሉ ድመቶች ያልኩ መጪው ድመርኩ ከላየተኛችሁ ወጣት አንቺ ወይ ድመቶች አይደሉም አይጦች ናቸው አለች ከዚህ በኋላ ወደ መኝታይ መመለስ አልቻልኩ ወደ መጸዳጃው ቤት ሄድኩ እዚያም ወለሉ ላይ የተበታተኑ የሶስት ልጆች አስክሪን ወድቋል ከዚያ በፊት የሞተ ሰው አይቻለውቅ መልክቱ ግልጽ ሆነል በዚያም ቦታ ህፃናት ይሞታሉ ያን ጊዜ እዚ ቦታ ኔና ህቴ እንዳንሞት ባለኛ ቀምና ኃይል ሁሉ ተጋላለው ይ ለራሴ ቃል ገባ ከዚ ቦታ ተርፈን በህይወት መውጣት አለብናልኩ
በ12 ሰዓት ውጪ ለቆጠራን እንገናኛለን። እሺ 944 የክረም ቶራት ብርዳማና ቀስቃዛ ነበር። ቀሚሴና ጫማዎቹ ተቀዳደዋል። የክረም ጥልብ ሳላገኘንም እንዴት ክረምቱን እንደምንአልፈው ማላውቅ። እዛ ያለ ነው ታዳጊዎች ተጨናንቀን እንገናኛለን። ይርበናል። ቀማልና አይጥር መሰመስብናል። የናትና አባቶቻችን ፍቅር ይርበናል። የሰዎች መልካም ባህሪ ይርበናል። ምን እንደምን ሆነ አናውቅ። እነርሱም የሚፈልጉን ተጨማሪ ምርመራ ለማድረግ እስከምናስፈልጋቸው ድረስ ነው። በመንትያዎች ላይ የምርመራ ሙከራ በሳምንት 6 ቀን ይከናወናል። እኔ ሁለት አይነት ምርመራ ይካሄድብኛል። በሳምንት 3 ቀን ሰኞ ረቡ አርብ በመርመራ ክፍሉ ራቁቴን 8 ሰዓት ቆያል። ማንኛውንም የሰውነቴን አካል እየለኩ ከመንትያ ህቴ ጋር አስተያያሉ። ይሄ አደገኛል ነበር። በሌላው ቀን ማክሰኞ ሃሙስ ቅዳሜ ሌላ የደምርመራ ይከናወንብናል። የደሜን ዝውውር ለማቆም ሁለቱንም ክንዶችን አጥብቀው ያስራሉ። ከግራ ክንዴ ብዙ ደም ይወስዳሉ። በግራ ክንዴ በትንሹ አምስት መርፌ ይወጉኛል። አሽዋት ሶስት መርፌው የሚያደነዝዝና በሽታ የሚሆኑ ጀርሞችን ለማራባት ነው የተባለ ይወራል። ይህ ጥርጣሬ ነው። ግን ስካሁን የምንወጋው መርፌ ለምን እንደሆነ አናውቅ? ከነዚሁ መዳኒቶች አንደኛውን ከተወጋው በኋላ ታመሙ። ከፍተኛ ትኩሳት ነበርብኝ። በሚቀጥለው ምርመራ ላይ ትኩሳት የናዩና ሌላውን ምርመራ ተውት። እንቀጠቀጥ ነበር። ክንደኛ እግሬ ኃይለኛ ህመም ስሜት ነበራቸው። ሆስፒታሉ ሌላው ማጎሪያንም ይመስል። ግን የሞቱ በሚመስሉ ሰዎች ተሞልቷል። በማግስቱ ማንጌላ ከሌሎች አራት ዶክተሮች ጋር ሆኖ መጣ። አልመረመረኝ። የተመዘገበውን የትኩሳት ቻርት ተመለከተና በመጽአት ሳቅ መጥፎ ነው። ልጅናት ግን የቀራት ሁለት ሳምንት ብቻ ነው አለ። ኡነት እንደሆነ አውቂያለሁ። ግን ሞትን እንቢያልኩት። ስለዚህ በውስጤ መንገላ ስተት መሆኑን አረጋግጥለታለሁ። ከህመሜ ድኔ ከህቴ ጋር ገናኛለሁ። የሚል ለራስ ይቃል ገባው። ሁለቱን ሳምንት የማስታውሰው ከድንጋይ ንጣፍ ወለል ላይ የተሰቃየ መቆየቴ ነው። ውሃ በቅርብ ስለሌለና መራመድም ስለማልችል እየተንፏቀቁ ወደ ውሃው ጓዝ ነበር። ያን ጊዜ መዳን አለብኝ በህይወት መቆየት አለብኝ ነበር ከሁለት ሳምንታት በኋላ ትኩሳት ወርዶ የበለጠ ጠንካራው ሜዳንኩ በሚያስገርም ሁኔታ ድኝ ከመንትያ ህቴና ከሌሎች ጋር ተገናኘ ግን እህቴ ማርያም በጣም ይታመመች ነበር የምትመስል ለምን እንደሆነ ግን አልገባኝ ባሽዋት ሞት ቀላል ነገር ነው በዙሪያችን ያለው ሁሉ ሞት ነው እዚያ ሰው ወደ ሰማይ አይኑን ሲሰካ ሲስለመለም ተስፋ እንደቆረጠ ይቆጠራል ማርያም እንደሆነ አግኝዋት በጣም ድንቆይ ምን ሆነሽ ነው እንደሆንሽ አልኳት ምን አገር አልችልም ማለት እኔና ህቴ ድርጊቱ ከተፈጸመ 40 አመት በኋላ ስላሽዋት አውርተን አናውቀም አሽዋት ሲሚለው ቃል ለጪውታችን ማhall ገብቶ አውቀም በሺ 985 ነገሩን አነሳ ነውና እኔ ታመሚ ሆስፒታል ስገባት እዚህ ልሻል ወይ አልኳት አዎ አለች እኔ ሆስፒታል ሆኝ ምን እንደነበር ይሆንሽ አልኳት ለመጀመሪያዎቹ ሁለት ሳምንት ለብቻ ያስገለለው አስቀመጡኝ አንድ ነገር ይሆናል ብለው ጠበቀው ነበር ምን እንደጠበቁ ይጠብቁትን ተፈጽሞ እንደሆነ አላውቀም ማለት ነው። እኔ ሙከራውን አክሽፈብታለሁ አልኳት። እኔ ሞቼ ቢሆን ማርያም ህቴ በመንጌላ መድኃኒት ትገደል ነበር። ከዚያ በኋላ በሁለታችን አስክሬን ላይ ምርመራ ይደረግ ነበር። ይህን መረጃ ያገኘሁት ካሽዋትስ ሙዚየም ነው። እንደነገሩኝ መንግላ 1500 ጥንድ መንትዮች ላይ ምርመራ ማድረጉንና ከተመረመረባቸውም 3000 መንትያ ህፃናት በህይወት የተረፉት 250 ብቻ ናቸው። that she was injected with many injections that made her feel very sick after the war miriam was always weaker and sick maria bizu marfe indogwatim negerechi ketornetu bohala maryam kene yilq tamami na dekka mahonech kulalitwa simmeremer yasramet lich kulalit indihonna yaladege mohonu tenegerat kulalitochu amesrat selaqomu yenen and kulalit setichat betsakka honeta qaddo tigenaw tekenawone gin bamatu cancer ta yebat በታከመችበት ሆስፒታል ሁለት ሺህ ሰዎች ኩላሊት ተተክሏቸዋል። ሁሉም እንደርሷ አለ ካንሰር አልተጋለጡ። ዶክተር ምናልባት አሽዊትስ በነበረችበት ጊዜ የተሰጣት መዳኒት ለዚህ ችግር አጋልጧት ከሆነ የመርመራ ውጤቱን አፈላልጊ አለኝ። ኬት አገኘዋለሁ። ማርያም ከዚያ በኋላ ብዙም ሰዓት ቆያ አረፈች። ባሽዋት ይያለው ዓለም በሙሉ በዚያ ማጎራያ ካምፕ ያለ ይመስለኝ ነበር። 
ባለም የሚኖረው ህዝብ እንደኛው አስከፊ ህይወት የሚኖር እየራበው ወላጆቹን አቶ በብዙ የተጠበቀ የሚኖር ይመስለኝ ነበር በነሐሲ አንደኛው ቀን አውሮፕላን በአሽዋት ሰማይ ላይ ሲበራዩ ዝቅ ብሎ ነበር የሚበራው ባንድ ክንፉ ላይ ያሜሪካ ባንዲራ ተስሎበታል ያን ጊዜ አንድ ኃይል ያድነን እየሞከረ ነው የሚል ተስፋ አደረበ ያየር በረራው የጨመረና የቀጠለ ሄዶ ለዳር ወር አከባቢው የጦር ሜዳ መሰለ ተኩስ ይሰማል በእኛ ላይ የሚደረገው ምርመራ ተቋርጦ ልጆቹም ነጻ ሆነን ወደ የቤታችን እንሄዳለን የሚል መዝሙር መዘመር ጀመሩ በታሳስወር ናዚዎች ከጦርነት እንድንጠብቃቸው ወደ መካከለኛው የጀርመን ግዛት እንወስዳቸው አለን አሉ በልጅነት አምሮይ ናዚዎችን ስለመጣላ አብራቸው ለመሄድ አልፈለኩ ጦርነት ቢሆንም እዚያው ለመቆየት ፈልጋለሁ በጋጣሚ ወደ ሌላ ቦታ ከመዛወሩት ውስጥ አልነበርኩ ናዚዎች ወደ ሌላ ቦታ ይወሰዷቸው በመጨረሻ ስፍራ ጨፈጨፏቸው በማግስቱ ተነስተን የማጉሪያችን እንበርስን ከፍተው አንድም ሰው ይለ በጥራ አጋማሽ ናዚዎች እንደገና ተመለሰው መጡ በተቻለ ፍጥነት መረጃ እንዳንሆንባቸው እንዲያስወግዱን ታዘው ምንም ምክንያት ሳይፈልጉ ይገላሉ በመግብ ማፍሲያው የነበረን 200 ልጆች ስንወጣ መትረየሶች ተጠምደው ጠመንጃ ጭንቅላታችን ላይ ተደግነዋል ቦታው ዙሪያው በደም ተሸፍኗል በመንፈቅ ለሊት ካሽዋት ሁለት ወደ አሽዋት ሳንድ ካምፖስ ሰዱ ናዚዎች ጃቸውን መስጠት ስላልፈለጉ ለዘጠኝ ቀናት ውጊ ያነበረ ያን ግዜ ባሽዋት ሲሚጠጣው ሐል ነበር በረዶ ማቅለጠን እንዳንጠጣ በረዶ ይለ አንድ ቀን ቅርብ ወደ አለው ወን ሲሄዱና የተጋገረውን በረዶ ሰበሰብኩና ያስኩ ያን ግዜ አንዲት ታዳጊ የደብተር ቦርሳይዛ ቆንጆ ልብስ ለብሳ ወደ ትምርት ቤት ስትሄድ በሩቅ ወየሁና ከካምፕ ውጪ ያለው ለካሌ ለዓለም ደህና ይኖርል አልኩ በማግስቱ ጸጥ ያለ ቀን ነበር እስራኞቹ በጋዝ ክፍሉ ውስጥ ድምጻቸው ከጠፋና መሞታቸው ከተረጋገጠ በኋላ የጋዝ መከላከያ ጭምብል ብሊያ ተጠለቁ ከስረኞች የተመረጡና ተገልለው የሚታሰሩ ስረኞች የጋዝ ክፍሉን ከፍተው አስከሬኑን እየጎተቱ ያወጣሉ። ከአስከሬኑ ላይም የተገኙ ጌጣ ጌጦች ወርቅ ጥርስ ካለው ወርቁ እየተነቀለ ይሰበሰባል። ከሴቶች ላይም ጸጉራቸው ተቆርጦ ይወሰዳል። በሌሎች የጀርመን ማጎራዎች ስረኞች ጸጉራቸው የሚቆረጠው ከመገደላቸው በፊት ሲሆን ባሽዊትስ ካምፕ ግን ከተገደሉ በኋላ ይቆረጣሉ። በ1935 የካቴት ወር እንደ ዩሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጥር በፌብራሪ 1943 ዓ.ም ተመረጥ የጀርመን የኢኮኖሚ ሚኒስትር 3000 ኪሎግራም የሴቶች ጸጉር ካሽዋት ዝና ከማዲኒካ ማጎራዎች እንደደረሰው ሪፖርት አድርጓል። የሶቪየት ህብረት ቀይ ጦር የአሽዊትስን ማጎራ ነጻ ባወጣ ጊዜ 7000 ኪሎግራም የሚመዝኑ የሴቶች ጸጉር በቦርሳ ተዘጋጅቶ አግኝቷል። ጸጉሩ ለፋብሪካ ምርት አገልግሎት ይውላል ይባላል ከሬሳው ላይ የሚገኘው ማንኛውም ዋጋ የሚያወጣ ንብረት ሁሉ ተሰብስቦም የሚላከው ወደ በርሊን ግምጃ ቤት ነው የማዋቲዎችን የወርቅ ጥርስ በጥርስ ሀኪሞች እየተመረመረ ለናዚ መኮንኖች መጠቀሚያ ሲሆን ቀሪው ወደ በርሊን ግምጃ ቤት ይላካል እስረኞች በበዙበት እንደ ዩሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጥር ከ1943 እስከ 1944 ዓ.ም ተመረጥ በየወሩ ከተገደዎቹ ከ10 እስከ 12 ኪሎግራም ወርቅ ገቢ ይሆን እንደነበረ ተመስክሯል ንብረታቸውና ጸጉራቸው ከተለቀመ በኋላ አስከሬኑ ይቃጠልና አመዱ አቅራቢያው ባለው የቪዝቱ ላወንዝ ይረጫል ወይም ለማዳበሪያነት ይውላል ዘጊቶም በግልጽ ከማቃጠል በቀን 8000 ሬሳ አቃጥለው የሚፈጩ መሳሪያዎች ተገጥመዋል አምስት አመታት በፈጀው የሂትለር ርቅ የታገዛዝ የአሽዊትስ ማጎራ ብቻ ቀደም በየበነገርኳቸው አሰቃቂ መንገድ 1 ሚሊዮን 100 ሺህ ሰዎች ተገርለውበታል። አሽዊትስ የጋዝ ክፍል ብዙዎች ይውዳውያን ከህፃን ስካያት 10 እና 15 ቤት ሰዎች በዘራቸው ምክንያት ብቻ በጨካኞች ተፈጭተዋል። ከጋዝ ግድያው በተጨማሪ በራሃብ በበሽታ በሥራ ላይ በመድከም በመርምር ምክንያት በአሽዊትስ የገቡ ሞተዋል። በደንብ ሰምታችሁኛል አንዱ የማጎራ ካምፕ ብቻ 1 ሚሊዮን 100 ሺህ ሰዎች ከነዚህም ውስጥ 1 ሚሊዮን የሚሆኑት ይሁዳውያን 15 ሺህ የሚሆኑት የሶቪየት ህብረት የጦር ምርኮኞች 7 ሺህ የሚሆኑት ፖላንዳውያን 25 ሺህ የሚሆኑት ሮማውያን ጂፕሲ ተብሎ የሚታወቁት ናቸው መጨረሻው በፖላንድ የሚገኘውን የጀርመን ጦር ኃይል ድል ያደረገው የሶቪየት ህብረት ቀዩ ጦር አሽዊትስን በጥር 18 ቀን ተቆጣጥረው ቀድሞ የደረሱት የቀዩ ጦር አባላት 
ሞት ለነርሱ ብርቅ ያልሆነና ተረማምዳ ያለፉበት ቢሆንም በዚያ ካምፒያዩት ግን ሰውነታቸው ለመቆጣጠር እስኪሳናቸው ድረስ አርገፈፈቸው ያልተቃጠለ ሬሳ በሬሳ ተከምሩ የሰው ልጅ የሰባዊነት ስሜቱን ደፍጥጦ ሲሄድ ምን አይነት ግፍሊ ሰራ እንደምችል የሚመሰክሩ አስከሬኖች በየወታው ተጥለው አከባቢው በተጠበሰ የሰው ስጋ ሽታ ቀርነቶ ሲደርሱ ተብረከረከ ይላል አንድ የቀየ ጦራ ባል ወይዝሮ ኤቫም ጥር 18 ቀንን ታስታውሰዋለች A few days later it was very quiet eerily quiet I said well maybe this will be the day we will be free We didn't know how It was late in the afternoon of January 27 January 27 1945 እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጥር ጥር 18 ሺህ 938 አንዲት ሴት እየሮጠችና እየጮኸች ነፃነን ነፃ ሆነናል ስትል ሰማሁት ግን سنመለከት አንዳችም እንቅስቀሴ ለማይት አልቻልኩ ደረጃውን ወርጪ መሬት ስدرس ኃይለኛ በረዶ ተጋግሯል በርካታ ሰዎች በደስታ ሰክረው ይስቃሉ። ከናዚዎች የተለየ ተታደር ልብስ የለበሱ ተታደሮችን ስናይ ፈነደቀ። ቸኮሌቶች ብስኩት ዳቦ ሰጥቶ። ያ የመጀመሪያው የነፃነት ቀን ይሆነ። ከመት በፊት በመጸዳጃ ቤቱ ወለል ላይ ሆንጂ ለራሴ የገባሁት ቃልም ተፈጸመ። ወደ መነሻ ይልመልሳችሁ ያሽዊት ዝና የሌሎች የዘረኞችና ያረመኔዎች ተግባር ከዚያም ወዲ ያቆም መስሏ ይታይም በአውሮፓም በአፍሪካም በሺያም በደቡብ አሜሪካም እንደ ያሽዊት ሳይነት ጭፍጨፋና ግድግ ያመፈጸሙ አልቆምም አሽዊት ስን የሚነቅፈው ሁሉ የራሱን አሽዊት መፍጠሩ አልቀረም ሶቪየት ህብረት 6 ሚሊዮን ዘጎቿ በራሷ መንግስት የተገደሉባት ከዚያ በኋላ አይደለም ወይ በዩጎስላቪያ ግዛቶች በዘርና በሃይማኖት ተከፋፍለው ግድያ ብቻ ሳይሆን ዘግና ይግብ አልተፈጸመም ወይ እዚህ ሳፍሪካችን ውስጥ እና ዩጋንዳ እና ላይቤሪያ እና ሌሎች ጭምር የዜጎች አስከሬን ባካፋ ተዝቆ አልጨረሳል ዓለም ወይ የሰው ልጅ ስጋ እየተከተፈ በመሪዎች መኖሪያ ቤትና በማቀዝቀዣቸው ተገኘ የተባለው እዚህ አፍሪካ አይደለም ወይ ሌላውን ተውትና እዚሁ ኢትዮጵያ አንገት እየተቆረጠ አስከሬን በበሬ እየተጎተተ በህይወቱ እየተለበለበ እንደነበረ አላየንም አልሰማንም ወይ ዛሬስ ቢሆን በድንጋይ የሚወገሩ አስከሬን በባጃጅ የሚቆጥቱ አንገት የሚቆርጡ ዜጎች እንዳሉ አይተን የለም ወይ ታዲያ ባሽዊትስ ጀርመኖች አደረጉት ሊሆን አይችልም ማለት ይቻላልነ ይብቻል አይመስለኝ ይልቅ ባሽዊትስ ካም የተደረገ ግን ይደረጋል ተብሎ የማይገመት አጋጣሚ ልንገራቸው አሽዊት ስን የሚጠብቁት የናዚ ወታደሮች ከስረኞች ጋር ግንኙነት እንዳያደርጉ በተለየ ፍቅር ግንኙነት እንዳይፈጽሙ በሞት የሚያስቀጣ ጥብቅ ተዕዛዝ ነው ግን ይሄን ተዕዛዝ ጥሶ የጋዝ ክፍሉ ጠባቂ የሆነው መኮንን ፍራንስ ዊንች በይሁዳዊቷ ሄለና ስትሮናቫ ፍቅር ተነደፈ አስቡት ከስረኛ ጋር ያውም ከይሁዳዊት ፍራንስ ሄለና ነው ወደዳት ስትዘፍን ሰምቷት ነው ሄለና ቀደም ብላ የፍሬንድስ ስሜት አልገባትም ግን ደጋግሞ እሷና ሀቷን ወደ ጋዝ ክፍሉ እንዳይሄዱ ሲያደርግ አስተዋለች ታሳሪዋ ሄለናም የሱ ፍቅር ስሜት ተጋባባትና ወደደችው ግን ምንም ማድረግ አልቻሉ ሄለናና ሀቷ ከዚያ ማአተርፈው ሁለቱም ፍቅረኛሞች ነፃ ሆነው ግንኙነታቸውን ቀጠሉ ከ30 አመታት በኋላ ፍራንስ ዊንች በዘርማ አጥፋት ወንጀል ተከሰሰ ሁለቱ ተማማቾችም መልካም የሰባዊ ስሜት እንዳለው መስክረው ከሚጠብቀው ቁጣት አዳኑት ሩስ ለቆያችሁ እናመስግናለን